wiki hii mtazamaji tunaangazia maswala muhimu hususan maisha ya mwanaume ya mwanaume Charles Aru aliyewapoteza wanawe wawili na kilichobaki tu ni picha zinazomkumbusha watoto wake. Je, anakabilianaje na maisha baada ya vifo vya watoto wake wawili? Mwanahabari wetu Cecilia Lubanga na maelezo zaidi kwenye makala ya mwanaume ni Toto kumzika mzazi ni sawa. Ila mzazi kumzika mwana ni uchungu mno. Haya ni kulingana na maisha ya binadamu. Charles Aru ni kati ya wanaume wanaopambana kusahau kwamba alijipata katika hali hiyo ya kuwazika wanawe. Charles Aru atakueleza kuwa kupoteza mwana si rahisi na kupoteza wawili ndani ya muda wa siku saba inaweza kukusababisha kama mzazi kuwa mwenda wazimu. Ni mume na baba wa vijana wawili na wasichana wawili. Kifo kikatawala. Wawili hao walizikwa katika makaburi ya uma kule Langata. Wa kwanza he was four years when he died. Alipozaliwa hapo ndio shida ilianza. Alizaliwa Pumwani 2018. Kufika kule Pumwani hakutendewa haki kabisa. Mke wangu alipofikishwa pale hakuchukuliwa kama emergency. Aliwekwa tu pale kwa labor room akawa nangangana mwenyewe na struggle peke yake. Mimi niko kule nje na shindwa vipi nitamfikia hata aje inakuwa ngumu. At around 4 PM nikaona daktari mmoja nikamuulizia majini nikampatia majina ya mke wangu akaniambia huyo bado kidogo so nikavumilia hadi around 6 pm ndio naona daktari fulani anatoka na leso na hii baby shawl kutoka kwingine tu kule chini nikamsimamisha nikamwambia hizi nguo ni za mtoto wangu kweni kunaendaje akasema mtoto wako alizaliwa lakini hakulia so tumempeleka nasari. Mtoto umbilical ilikatika akiwa kwa tumbo. Huyo mtoto alikunywa hiyo eh, uchafu inakuanga kule ndani. Eh hata akaanza mke wangu akaanza ku bleed. So hiyo damu yote uchafu zote mtoto alikunywa. Hayo yakawa mwanzo wa matatizo ya kiafya. Kilio chake cha kwanza kilisikika ma- ya kwanza baada ya wiki mbili ya prosper kuzaliwa kumbe mtoto alikuwa dis, mkono ilikuwa dislocated kule ndani mguu ilikuwa dislocated ilikuwa inaoza mimi na mama mtoto tukaenda mpaka kijabe kijabe tulisaidika alipoingiza syringe kwa mkono kuvuta hivi ilitoa usa usa maziwa mala kudunga tena mguu ilitoka usa imejaa syringe akawa katengenezwa vizuri mkono mguu tukawa discharge kufika nyumbani ah mtoto anaanza kurudisha shingo nyuma so sasa hizo waja confirm kumbe mtoto wako na cerebral palsy maisha ya aru yamekuwa wingi wa uchungu na ukosefu wa utulivu kama mwanaume masaibu hayo yalimzamisha katika mgogoro wa kifedha so, two weeks matembe ya kitumia unapata natumia almost 5000 he vividly recalls that fateful day it was on a sunday nimetoka kazini kuna venye huyo mtoto hakuwa anazungumza watoto wa cerebral palsy huwa wana shida sana ma kuzungumza huyo mtoto kuna venye huyo alikuwa ananipokea tuko tumezoeana tulikuwa tume bond alikuwa rafiki yangu mkubwa sana Nilipoingia hivi nikaenda nikamwangalia. Mtoto mm. ni kama alikuwa anajaribu, ni kama alikuongea lakini inamshinda. Ni kama yani anajaribu ni kama anataka kuniambia kitu lakini inamshinda kabisa. Then nikamchukua kutoka kwa kitanda, nikatu kwa tunaishia pale na shiko nyingine. Nikamchukua nikampeleka kwa kiti kamwangalia ni kama ako na kiu hivi amekaukiwa nikaasha gas nikapasha maziwa moto so nikasema acha maziwa ya poe nikaasha tv nilikuwa napenda cartoon si hivi nikaasha tv he sasa zile nimembeba hivi kwa mikono zangu mtoto akaanza kutoa sauti fulani hivi anapanua mdomo kachukua simu nikapigia one of my colleague kaambia hey tafadhali naomba gari 
inifikishe kijabe. Ni akasema, "He, naye pia ni mtu wa kushtuka." Akapigia boss, my boss. So sasa zile my boss ananipigia simu. Hiyo simu nilipokea nikamwambia, "Prosper is no more." Mtoto wangu Prosper. Prosper ni jina ambalo linadhihirisha ukoo. Pengine angeishi kwa baadhi ya majina kubwa tunayoyafahamu leo. Sasa amesalia kwa kumbukumbu tu. Mungu akatujalia akatubariki na twins. Walikuwa tarehe sita mwezi wa nane last year. In fact we celebrated. I told God oh God. You are so marvelous. You have blessed me with the son and the daughter. Yaani nikamwambia ni kama umekuja kuniambia pole kwa ile kazi nilifanya kutunza huyu mtoto. <laughs> Imagine one week inaisha sasa mzika prosper one week inaisha hivi na mpoteza nada sana. Yaani hata tujamaliza kuomboleza mtoto wangu wa pili akaenda akiwa na miezi saba. Licha uchungu alioupitia, Aru anono muhimu wa kuhamasisha wanaume wenzake ambao wamepitia hali kama yake huku akiwahimiza kutia moyo na kujitokeza ili waweze kusaidiwa iwapo wamelemewa na huzuni. Si rahisi. So ningependa ku encourage wanaume huko nje. Ukipata mtoto ambaye ana changamoto mkipitia changamoto katika maisha usikate ndoa yako usitenge familia yako sababu ya mke wako amekuzalia mtoto ambaye ni mlemavu hapana nilingangana na nikatoboa stress zilinishika yes lakini kuna counseling unaongeleshwa huku unajaribu unaongea na watu sana una share story yako hapo unapata usaidizi lakini ukikufa tu mwenyewe wanaume tunaogopa kutoa mwanaume anaamua ah mimi ni mwanaume nilijifanya mimi mwanaume karibu nikufe hiyo kujifanya mimi ni mwanaume manake wakati prosper alifariki kwa mikono zangu sikulia hata sikutoa chozi hata mmoja akili yangu ilikuja tu amefariki yes nampeleka wapi hiyo ndilikuwa swali number one. amekata roho yes na mzika wapi familia wameshanitupa huzuni huja na mabadiliko mengi yanayodumu maisha hayakui kama hapo awali tena hasara hiyo hutisha na hivyo basi aliyefua huhitaji wa ndani wa kumfaa kwa njia mbalimbali Wanaume wengi hulazimika kujikaza ili waweze kuwa mfumo wa msaada kwa wale ambao wanamtegemea. Lakini wao pia huathirika pakubwa na hiyo inaweza kuadhofisha kiafya. Aru kama shahidi ameomba jamii kuwa waangalifu na wenye utu kwa wale waliofiwa. Sisile Lubanga, Runinga ya Luka. Na mtazamaji taarifa hiyo ya kusikitisha zaidi